చర్మము రక్తము మాంసము కొవ్వు అస్థి శుక్ల మేధాన పడేటటువంటి ఏడు పదార్థములతో ఈ శరీరం ఇంత పెద్దదైంది అంటే అన్నము వలననే కదా ఈ శరీరము నిలబడుతోంది అంతెందుకు ఇలాగే రేపు పొద్దుటి వరకు ప్రవచనం చేయండి అంటే ఉండగలన రాత్రి తొమ్మిదో పదో ఇన్ తర్వాత అయినా పలహారం చెయ్యాలా చేయకపోతే శరీరం నిలబడుతుందా నిరసపడతా అంటే శరీరమును పోషించి నిలబడుతున్నదేది అన్నమే అందుచేత స్థితికర్త శ్రీ మహావిష్ణు అన్నమే సమస్త ప్రాణులను పడగొట్టేస్తాడు ఎలా అంటే ఈ సంధి బంధములు సడలిపోయి రోగము లోపలికి ప్రవేశించాలి అంటే అన్నము ద్వారానే ప్రవేశిస్తాడు ఏదో కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత వైద్యుడు మీరు ఇది తినకూడదు అంటాడు ఏది తినకూడదని వైద్యుడు చెప్పాడో దాని మీదే జిహ్మచాపల్యం అది తింటాడు అదే రోగము వృద్ధి పొందడానికి కారణమై చిట్ట చివర శరీరము సంధిబంధములు సడలిపోయి పడిపోవడానికి కారణమవుతుంది ఇప్పుడు అన్నమే ఉగ్రస్వరూపమైంది కాబట్టి అన్నమే పరబ్రహ్మం అన్నమే సృష్టికర్త అన్నమే స్థితికర్త అన్నమే ప్రయకర్త అయినప్పుడు అన్నాన్ని మించినటువంటి గొప్ప పదార్థం లోకంలో ఎక్కడుంది మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా ఎంత దానం చెయ్యండి నేను తృప్తి పొందాను అని చెప్తాడు అని అనడం చాలా కష్టం బంగారం పట్టుకెళ్ళిచ్చారనుకోండి ఇంకో కాసిస్తే బాగుండు అనుకుంటాడు ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారనుకోండి ఇంకా దీని మీద రెండు గదులు ఇలా ఉండుంటే బాగుండేది అనిపిస్తుంది పొలం ఇచ్చారనుకోండి ఇంకా ఇటువంటి పొలం కూడా ఇస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది ఏది ఇచ్చినా ఇంకా ఇవ్వాలనిపిస్తుంది అన్నం ఉందనుకోండి మీరు ఆకలి ఉన్నవాడిని పిలిచి అన్నం పెడితే వాడు తృప్తి పొందాడు అని నోటితో చెప్పక్కల్లా వాడి త్రేడుపు సంకేతం ఇక చాలు అమ్మా కడుపు నిండా అన్నం పెట్టావు తల్లి మీ ఇల్లు వృద్ధిలోకి రావాలని లేచి పెడతాడు అవతల వ్యక్తి తృప్తి పొందేటట్టుగా పెట్టడానికి యోగ్యమైన పదార్థము అన్నం ఒక్కటే అంతేకాదు అన్నమునకు ఒక పరమ ప్రయోజనం ఒకటి ఉన్నది దాన్ని శృతి కీర్తించింది ఒకరికి అన్నం పెట్టారనుకోండి దాని చేత మనుష్య జన్మకి సంబంధించిన చివరి ప్రయోజనము సాధింపబడుతుంది ఎందుకని అంటే అన్నం తిన్నాడు అన్నం తిన్న కారణం చేత మొట్టమొదట ఏమవుతుంది అంటే ప్రాణములు నిలబడతాయి అన్నం తినకపోతే నీరసపడిపోయి కృషించి నశించిపోతాడు కదా అన్నం తిన్నాడు ప్రాణం నిలబడింది అంటే ఎవడు అన్నం పెట్టాడో వాడు ప్రాణి రక్షణ చేశాడు ప్రాణదానం చేశాడు అందుకే లోకంలో అన్నిటికన్నా గొప్పదేది అంటే ఒకరికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టడమే గొప్ప మనసార మనస్ఫూర్తిగా అవతల వారికి కడుపు నిండా అన్నం పెట్టడం కన్నా గొప్ప విశేషం ఇంకొకటి ఉండదు అందుకే ఆ అన్నం పెట్టడం చేత మొట్టమొదట ప్రాణం నిలబడుతుంది ప్రాణం నిలబడిన తర్వాత బలం చేకూరుతుంది ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆ బలం చేత ధార్మికమైనటువంటి జీవితాన్ని గడిపాడు అనుకోండి తపస్సు మీరు మహాభారత ప్రవచనంలో విన్నారుగా తపస్సు అంటే ఏదో ఓ మూలక మండలం పట్టు కూర్చోవడమే కాదు ధార్మికమైన జీవనమే తపస్సు ఇప్పుడు అటువంటి తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సు వలన పాపము ధ్వంసమైపోయింది పాపము ధ్వంసమైపోతే మనసు ప్రశాంతపడింది ప్రశాంత చిత్తంతో కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఆ ప్రశాంతత కలిగిన వ్యక్తి ఎక్కడ ఉన్నాడో వాడు పాత్రత పొందిన వాడుగా పరమేశ్వరుడి చేత నిర్ణయింపబడతాడు శాంతము లేక సౌఖ్యము లేదు సారసదలనయన అంటారు చాగరాజస్వామి ఆ ప్రశాంతత కలిగిన వాడికి భగవంతుడు జ్ఞానమును అనుగ్రహిస్తాడు ఎవరు అలా జ్ఞానమును పొందాడో వాడు తిరిగి పుట్టవలసిన అవసరం దీని పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయుధ్య స్థితిని పొందుతున్నాడు అంటే ఇప్పుడు అన్నాన్ని పెట్టడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి మోక్షాన్ని పొందే వరకు కావలసినటువంటి ప్రయోజనానికి కావలసినటువంటి బీజాన్ని మీరు వేస్తున్నారా లేదా అందుకే అన్నము తినడం ఒక్కటే ప్రధానము కాదు తిన్న అన్నము వలన తాను పొందిన బలం సమాజము యొక్క హితానికి పనికిరావాలి పది మంది సంతోషంగా ఉండాలి తాను ధార్మికంగా బ్రతకాలి పది మంది ధార్మికంగా బ్రతకడానికి తన జీవితం ఒక సందేశం కావాలి తాను ఇక మళ్ళీ పుట్టవలసిన అవసరం లేని మోక్ష స్థితిని పొందాలి ఆ మోక్ష స్థితిని పొందితే దాన్ని నిత్యానంద స్థితి అంటారు ఆ లోపల పరబ్రహ్మమును అనుభవించిన వాడు ఉంటాడే అది తరగనీయానందం అది నిత్యానందం అప్పుడు శరీరంతో సంబంధం లేకుండా పరమానందాన్ని పొందుతాడు ఎందుకు పొందుతాడు 
అంటే అన్నము వలనని ఇదంత సంభవం అవుతోంది వేదం ఒక మాట చెప్తుంది మూడు ప్రధానమైనవి మూడిటి వలన ఏర్పడుతున్నాయి అని చెప్పింది అన్నమయం మన అంది అన్నము వలన మనసు ఏర్పడుతుంది అన్నం తినేటప్పుడు యజమాన కృతం పాపం అన్నమా అన్నమా హృత్యతిష్టతి అన్నాన్ని ఆవహిస్తుంది యజమాని చేసినటువంటి పాపం అందుకే సాత్వికమైన ఆహారం మితాహారం భగవదర్పితాహారం ఇటువంటివి ఎవరు తీసుకుంటున్నారో అటువంటి వారి యొక్క మనసు కూడా సాత్వికంగా ఉంటుంది ఎప్పుడు తన గురించి తాను ఆలోచించుకోవడం కాదు పది మంది యొక్క హితం గురించి ఆలోచించగలుగుతాడు ఇప్పుడు అన్నమయం మన అన్నము వలన మనసు ఏర్పడుతోంది తిన్న అన్నంలో అతి సూక్ష్మమైనటువంటి ధాతువు ఆరోవంతు మనసుగా మారుతుంటు అందుకే అన్నం తినేటప్పుడు ప్రశాంతంగా తినండి మంచి మాటలు ఆలోచిస్తూ తినండి మాట్లాడకుండా తినండి ఏవి పడితే ఇవి చూడకుండా తినండి మౌనంగా తినండి భగవంతుడి గురించి చింతన చేస్తూ మంచి మాటలు ఆలోచిస్తూ తినండి తినేటప్పుడు కడుపుని నాలుగు భాగములుగా ఆలోచన చేసి రెండు భాగములు అన్నంతో ఒక భాగాన్ని నీటితో నింపి ఒక భాగాన్ని వాయు సంచారం కోసం వదిలిపెట్టండి అని వేదం శరీర ఆరోగ్యాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి అన్నం ఎలా తినాలో కూడా వేదం చెప్పింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ తిన్న అన్నము మనస్సుగా మారుతోంది ఇప్పుడు ఈ మనసు మంచి విషయముల చేత పూరింపబడింది అనుకోండి మంచి విషయాలు చూద్దాం మంచి విషయాలు విందాం పది మంది సంతోషించేటట్టుగా జీవిద్దాం ఏ కారణము చేత ఇతరులకు బాధ కలిగేటట్టుగా మనం ప్రవర్తించవద్దు మనం చేసే పని మౌఢ్యంతో కూడుకున్నది కాకూడదు మనం చేసే పని అందరూ సంతోషించడానికి కారణం కావాలి అని ఆలోచించి అలా కర్మ చేయడం మొదలుపెట్టాడు అనుకోండి ధార్మికంగా జీవిస్తున్నాడు అనుకోండి అదే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహానికి కారణమవుతుంది ఆ అనుగ్రహమే జ్ఞానమును పొందడానికి కారణమవుతుంది ఆ జ్ఞానమే మోక్షమును పొందడానికి కారణమవుతోంది అందుకే అన్నమయం మన ఆపో మయ ప్రాణ ప్రాణములు దేని వలన నిలబడతాయి అంటే నీటి వలన నిలబడతాయి అన్నం ఉన్న నీరు లేదనుకోండి అసలు అన్నం ఎలా వండుతారు నీరు లేకపోతే బియ్యం ఉడకవుగా నీరు లేకపోతే ఆచమనం ఎలా చేస్తారు స్నానం ఎలా చేస్తారు సంధ్యావందనం ఎలా చేస్తారు లోకంలో ధర్మం ఎలా నిలబడుతుంది కాబట్టి నీటి వలన ప్రాణములు నిలబడుతున్నాయి ఆ పోవా జగం సర్వం అమృతం వా ఆప అంటుంది వేదం నీరంటే ఏదో కాదు అమృతమే నీరు నీటిని అమృతాన్ని కాపాడుకున్నట్టుగా కాపాడుకో నీ చేతికి ఒక చెంబుడు అమృతం ఇస్తే ఎంత జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటావో నీకు భగవదనుగ్రహం చేత లభించినటువంటి నీరు వర్షరూపంగా వచ్చినది ఏది ఉంటుందో దాన్ని అంత జాగ్రత్తగా వచ్చే వర్ష ఋతువు వరకు కాపాడుకో నీటిని వృధా చేయవద్దు నీరే సమస్త లోకములకు ప్రాణధారకము కాబట్టి ఆ నీటి వలన ప్రాణములు నిలబడుతున్నాయి అలాగే తేజోమయి వాక్ శరీరంలో ఉన్నటువంటి అగ్ని వాక్కుగా మారుతుంది అగ్నికి దాహకత్వం ఉంటుంది అగ్ని కాల్చేస్తుంది వాక్ ఏం చేస్తుంది అవతల వారిలో ఉన్న అజ్ఞానాన్ని కాల్చేస్తుంది అందుకే తేజోమయి వాక్ ఏ మూడింటి కారణంగా మూడు విభూతులు ప్రసరిస్తున్నాయో వేదం చెప్తోంది అంటే ఇప్పుడు ఈ తిన్న అన్నం కారణంగానే చిట్ట చివరికి మోక్షం పొందడానికి కావలసినటువంటి ప్రాతిపదికని ప్రధానమైన నేపథ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగలుగుతున్నాడు అందుకే దీన్ని వివరణ చేస్తూ శంకరాచార్యుల వారి సౌందర్య లహరిలో ఒక మాట అంటారు సరస్వత్యా లక్ష్మ్యా విధిహరి సపత్నో విహరతే రతే పాతివ్రత్యం శిథిలయతిరమ్యేన వపుష చిరంజీవన్నీ వక్షపిత పశు పాశవ్యతికర పరానందాభిక్యం రసయితి రసం త్వజనవాన్ అంటారు సరస్వతీ కటాక్షం పొందడం లక్ష్మీ కటాక్షం పొందడం శరీరం సురూపంగా ఉండడం దీర్ఘకాలం జీవించడం మూడు తరాల్ని చూడడం మంచిదే కానీ అదొకటే ప్రయోజనం కాదు జీవితానికి ధార్మికంగా ప్రవర్తించి 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 చిట్ట చివరికి ఒక సత్యము అనుభవంలోకి రావాలి ఏదా సత్యము అంటే నేను ఈ శరీరమును కాదు ఆత్మ నేను ఇప్పుడు ఈ అంగి తొడుక్కున్నట్టే ఆత్మ ఈ శరీరాన్ని తొడుక్కుంది అది నేను అది శాశ్వతము అన్న నోటి మాట కాదు అది అనుభవైక వైద్యము కావాలి 
అలా అనుభవంలోకి వస్తే చిరంజీవన్నీ వక్షపిత పశుపాశ వ్యతికర పశుపాశము తెగిపోతుంది మనందరినీ కూడా వేదాంత శాస్త్రంలో పశువులు అంటారు మనమేమి శంకరులంతటి వారు శివానంద లహరిలో పశుమ్మాం సంవజ్ఞ ప్రజిత కృపయా పాలయ విభో శివ నేను పశుపతిని నేను పశువుని నువ్వు పశుపతిని మన ఇద్దరి మధ్య అనుబంధం ఇది పశువుని పశుపతి కాపాడుకోవద్దా కాబట్టి నన్ను నువ్వు కాపాడుకో అన్నారు ఏది పశువు అంటే ఒక శరీరం ఉంటుంది ఒక స్తంభం ఉంటుంది ఆ స్తంభమునకు ఈ శరీరము కట్టబడితే పాశము చేత దానిని పశువు అంటారు మనమందరం కూడా పశువులుగా ఎందుకు పిలవబడతాం అంటే జన్మ ఒక రాట స్తంభం కర్మపాశముల చేత కట్టబడ్డాడు ఒక శరీరంలో ఉన్న జీవుడు ఆ కర్మపాశములు ఎంతవరకు అనుకూలిస్తాయో అంతవరకు సంసార భ్రమణ పరితాపోపశమనం అంటారు ఆ సంసార పరిభ్రమణము చేస్తున్నాడు అందుచేత పశువు అయ్యాడు జ్ఞానమన్న ఖడ్గము పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహించిన నాడు ఆ పాశములను తెగ కోసేస్తాడు ఆ పాశములు తెగిపోతే ఇక పాశము లేదు కట్టబడిన జన్మ లేదు ఇప్పుడు ఏమైపోయాడు పశువు పశుపతి ఎద్దు లీనమైపోయి అంటే మోక్షమును పొందాడు ఈ జ్ఞానము రావడానికి కారణం ఏది అంటే లౌకికంగా ఇహమునందు పొందవలసినటువంటి సమస్త భాగ్యములను దీని చేత పొందుతున్నాడు అంటే అన్నము వలననే పొందుతున్నాడు అందుకే అన్నాన్ని ఎప్పుడూ దూషించవద్దు అన్నము పట్ల తిరస్కార భావంతో ప్రవర్తించవద్దు అన్నమును చులకన చేయవద్దు అన్నమును వృధా చేయవద్దు అసలు భయంకరమైన విషయం ఏమిటి అంటే తన ఐశ్వర్యాన్ని ప్రకటించడం కోసమని చెప్పి అన్న రూపంలో చూపించడం ఒక వ్యక్తి భోజనానికి ఎన్ని పదార్థాలు కావాలో అన్ని పదార్థాలతో అన్నం పెడితే చాలు కానీ ఐశ్వర్యం ఉన్నది కాబట్టి యాభై ఆధరవులతో భోజనాలు పెట్టడం ఆ తరువాత అన్నీ వేసుకుని వదిలేసి కింద పారేయడం చాలా పదార్థం మిగిలి కుళ్ళిపోవడం భయంకరమైన దోషం పట్టెడ అన్నం కోసం ఎందరో ఆర్తనాదాలు చేస్తున్నటువంటి స్థితిలో అన్నాన్ని నిరుపయోగంగా వృధా అయ్యేటట్టుగా ప్రవర్తించడం అంగీకార యోగ్యమైన విషయం కాదు అన్నం తినేటప్పుడు అంత మర్యాదగా తినాలి అన్నం తిన్న తర్వాత కొంత అన్నం మిగలాలి ఆ అన్నం తప్పకుండా మన మనతో పాటు జీవిస్తున్న ప్రాణులు ఉన్నాయి వాటి విభూతి దాని అంతటినీ కూడా మనం వాడుకుంటున్నాం వీధిలో కుక్కుంటుంది దాన్ని నేను పెంచకపోవచ్చు కానీ నేను ఊళ్ళో లేనప్పుడు ఒక దొంగ ఇంట్లో కొద్దాం అనుకుంటుంటే కుక్క మరుగుతుంది వీడు ఎప్పుడు అన్నం పెట్టలేదు నా కుక్క మరగకుండా ఉండదు దాని పట్ల నాకు ఒక కర్తవ్యం ఉంది కనీసం పట్టెడ అన్నం తీసి భూతబలి మూక ప్రాణుల కొరకు పెట్టాలి అవి తినాలి మిగిలిన ప్రాణులను వాటిలో ఉన్న విభూతిని మనిషి వాడుకుంటున్నాడు వాటిని పోషించవలసిన అవసరం కూడా మనిషికి ఉంది అందుకే పంచమహాయజ్ఞాలలో ఒక యజ్ఞం భూతయజ్ఞం సమస్త ప్రాణుల్ని పోషించవలసిన అవసరం ఉన్నవాడు మనిషి తప్ప కేవలముగా ఐశ్వర్యాన్ని విందులు వినోదాల రూపంలో విందుల రూపంలో ఖర్చు పెట్టడం ఉందే అది మాత్రం అంత అంగీకార యోగ్యమా అన్నది ఎవరికి వారు పరిశీలించుకోవలసినటువంటి విషయం ఎందుకని అంటే దరిద్రనారాయణులై అన్నం కోసం ఆర్తి చెందుతున్న వాళ్ళకి పది మందికి అన్నం పెట్టి ఆనందించడానికి పనికి రావాలి కానీ ఐశ్వర్యం ఆ ఐశ్వర్యం విందుల పేరుతో ధనాన్ని నిరుపయోగంగా ఖర్చు పెట్టడానికి పనికి రాకూడదు కాబట్టే అన్నము పరబ్రహ్మస్వరూపమై ఉన్నది ఆ అన్నము తిన్న కారణం చేతనే పరమ సత్యమైనటువంటి ఆత్మ ఇరుకలోకి వస్తుంది ఆ నిత్యమైనటువంటి ఆనందం ఏది ఉన్నదో ఆ ఆనందము తల్లి నువ్వే ఇవ్వగలుగుతున్నావు ఎందుకని కదలికలన్నీ అమ్మవారు కదలికలన్నీ ధర్మము చేత కట్టుబడాలి మీరు ఈ విషయం కొంచెం గంభీరమైంది జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి కదలిక లేకుండా మనిషి ఉండడు నేను ఉన్నాను అనుకోండి నిద్ర లేచాను అదొక కదలిక మనసు కదులుతుంది ఇంద్రియములు కదులుతాయి శరీరం కదులుతుంది నేను నిద్ర లేస్తూనే శ్రీహరి 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 అని మూడు మాటలు భగవన్నామని చెప్పి లేవాలి అంటే కదలికల ప్రారంభము భగవన్నామోచ్చరణతో ప్రారంభం కావాలి అన్ని ప్రాణుల ఎందు ఆ శ్రీహరినే చూడాలి 
ఏ కదలిక నా ఎందు కలిగినా అది ధర్మబద్ధమై ఉండాలి మనసు కదిలింది ధార్మికంగా కదలడం అలవాటు అవ్వాలి నేను కదిలేను ధార్మికంగా కదలాలి కదలడం అంటే ఏదో కుర్చీలో కూర్చొని కదలడం కాదు నేను ఇలా డబ్బు ఉచ్చుకున్నాను పుచ్చుకున్న డబ్బు ధర్మబద్ధంగా పుచ్చుకోవాలి నేను ఇలా ఖర్చు పెట్టాను కదలిక చెయ్యి ధర్మబద్ధంగా ఖర్చు పెట్టాలి ధర్మం కోసం ఖర్చు పెట్టాలి నేను తిన్నాను ధార్మికమైంది తినాలి నేను పెట్టాను ధార్మికంగా పెట్టాలి ఏ కదలిక అయినా ధర్మము చేత కట్టబడితే చివరికి ఏ కదలికలు లేని సమాధి స్థితికి చేరుతాడు అది శివం అదే శివ కదలికలు కదిపి 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 చివరికి కదలికలు లేని సమాధి స్థితికి చేర్చగలిగిన తల్లి ఎవరు అంటే ధర్మిణి ధర్మవర్ధిని నిత్యానందకరి ఆ తల్లి అయితే శంకరాచార్యులు వారు అన్నం గురించి మాట్లాడకుండా ఆనందం గురించి మాట్లాడుతున్నారే మొట్టమొదటి అసలు మోక్షం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకు అంటే వారు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న జగద్గురువులు పైగా వారు జ్ఞాన మార్గాన్ని అవలంబించిన వారు అన్నిటికన్నా వారికి ప్రధానం ఏమి అంటే ఈ జాతి ఎందు పుట్టిన వాళ్ళు సనాతన ధర్మానికి ఆలవాలం కాబట్టి ఈ దేశం ప్రపంచానికి పూజా మందిరం లాంటిది కాబట్టి మొట్టమొదట ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అన్నము తిని జీవిత ప్రయోజనముగా ఏ ధర్మాన్ని పాటించాలో చిట్ట చివర చరమ ప్రయోజనంగా ఏ విడుదలను పొందాలో ఏ బ్రహ్మానందాన్ని ఈ శరీరమును ఆధారం చేసుకుని అనుభవించాలో దాన్ని ఉపదేశం చేయడం వారి కర్తవ్యం ఎందుకని అంటే వారు జ్ఞాన మార్గ అవలంబకులు అందుకని ఆ జ్ఞాన మార్గము యొక్క చరమ ప్రయోజనాన్ని ప్రస్తావించడంలోనే వారి అవతార వైభవము జగద్గురువుల యొక్క సందేశము నిబిడీకృతమైంది అందుకే ఆ తల్లిని కీర్తించేటప్పుడు కేవలము అన్నం పెట్టడం కాదు అమ్మ నువ్వు ఎన్నాళ్ళు అన్నం పెట్టిన చిట్ట చివరికి ఈ శరీరం ఏదో ఒకనాడు కాలిపోతుంది కట్టెల్లో కాలిపోయినటువంటి ఈ శరీరం దగ్ధమై గుప్పిడి బూడిదైపోవచ్చు కానీ జీవుడు సనాతన ధర్మమునకు ప్రాణప్రదమైన పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి మళ్ళీ వేరొక శరీరంలోకి ఎడతాడు ఎన్ని కోట్ల జన్మలు ఇలా తిరగాలమ్మా నేను చిరంజీవన్నే వక్షపిత పశు పాశ వ్యతికర పరానందాభిజ్ఞం రసయతి రసం తద్భజనవాన్ ఈ జన్మలోని మనుష్య జన్మకు చరమ ప్రయోజనమైన బ్రహ్మానందమును నిత్యానందమును నేను పొందెదను కాగా ఈ శరీరము పడిపోతున్నప్పుడు ఇది పడిపోవడం అన్నది సహజ పరిణామమని నేను సాక్షి మాత్రంగా చూస్తూ నిలబడగలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ పొందెదను కాక అలా పొందడానికి అన్నం పెట్టడం ఒకటి కాదు నా మనసుకి మంచి సంస్కారమును కూడా నువ్వు కల్పించాలి అన్నాన్నిచ్చి జీర్ణం చేసి శక్తిగా మారుస్తున్నావు ఆ శక్తిగా ఏది అయిందో ఆ శక్తి అమ్మ లోకం పాడవడానికి ఉపయోగపడకూడదు పది మంది సంతోషానికి పనికి రావాలి ధార్మికమైన బ్రతుకు కావాలి నేను తరించాలి సంసార సాగరాన్ని దాటాలి నిత్యానందాన్ని నేను అనుభవించాలి ఇక్కడే ఈ శరీరంలోనే ఉండి జీవన్ముక్తుడనై మోక్షం అంటే ఎప్పుడో చచ్చిపోయాక వచ్చేది కాదు జీవన్ముక్తుడు అంటారు జీవన్ముక్తుడు అంటే ఇక్కడే ఈ శరీరంలోనే ఉండి ఈ శరీరము శాశ్వతము కాదని ఆత్మ శాశ్వతమని తెలుసుకుని ఆత్మని అనుభవంలోకి తెచ్చుకున్న వాడెవరో వాడు జీవన్ముక్తుడు ఒకనాడు శరీరం పడిపోతుంది అటువంటి జీవన్ముక్తుడికి కూడా విదేహముక్తి పొందాడు అంటారు ఆయనకి ఇప్పుడు శరీరం లేదు కానీ ఆయన అంతటా అన్ని వేళలా ఉంటారు వింటారు ఆదుకుంటూ ఉంటారు అటువంటి మహాపురుషులు ఇద్దరు ఉన్నారు ఎంతమంది అనుభవాలు ఉన్నాయి ఎన్ని గ్రంథాలు వచ్చాయి రామకృష్ణ పరమహంస స్వామి వివేకానంద చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి చంద్రశేఖర భారతి మహాస్వామి ఇటువంటి మహాపురుషులు భగవాన్ రమణులు అరుణాచలం ఎంతమంది మహాపురుషులు లేరు వాళ్ళందరూ శరీర పతనానంతరము కూడా విదేహముక్తిని పొంది అంతటా ఉండి ఎంతమందికి ఎన్ని రూపాలలో ఎన్ని కారణాలకి ఎన్ని రకాలుగా అనుగ్రహించి వాళ్ళ యొక్క సమస్యలను తీర్చి అనుమానములను తీర్చి ఉపాసన మార్గంలో నడిపించగలిగినటువంటి దక్షత ప్రదర్శించారు అంటే ఇందులో ఉండి నేను ఆ నిత్యానందమును పొందగలగాలి 
ఆ నిత్యానందము వైపుకి ప్రయాణం చెయ్యడానికి నువ్వు పెట్టిన అన్నం పనికి రావాలి కానీ అమ్మా ఏదో ఒకనాడు ఇక అన్నం తినలేక మెగటు పుట్టి రోగగ్రస్తమై శరీరం పడిపోయి మళ్ళీ ఇంకో దాంట్లో పుట్టి మళ్ళీ తిని మళ్ళీ పడిపోయి మళ్ళీ పుట్టి మళ్ళీ తిని మళ్ళీ పడిపోయి ఎందుకమ్మా ఈ చక్రం వద్దు నాకు ఆ నిత్యానందాన్ని పొందడానికి వీలైనటువంటి నడక ఏది ఉందో అది నడిపించు అమ్మవి కనుక అన్నము పెట్టు చిటికిని వేలు పట్టుకుని నడిపించు నన్ను ఆ గమ్యానికి చేర్చు ఆ నిత్యానందాన్ని నాకు కటాక్షించు నువ్వు పెట్టిన అన్నానికి అది ప్రయోజనం కావాలి అమ్మ చిన్నతనంలో పాలిస్తుంది గోరుముద్దలు పెడుతుంది గోరుముద్దలు పెడుతున్న అమ్మ రామకథ చెప్తుంది రాముడిలా ధర్మం నేర్చుకో రాముడిలా సహనం నేర్చుకో రాముడిలా కష్టాన్ని ఓర్చుకుని నిలబడు ఎప్పుడూ రామకథ చెప్తుంది అన్నం ఒక్కటే పెట్టదు అన్నంతో పాటుగా తన కొడుకు కీర్తివంతుడు కావాలని ధార్మికుడు కావాలని కోరుకుంటుంది ఇంత కష్టపడి కన్నందుకు ఈ కొడుకుని కని నేను కూడా కీర్తిని పొంది విడుదలను పొందాలి అని కోరుకుంటుంది అమ్మ ఎలా అన్నం ఒక్కటే పెట్టకుండా అన్నంతో పాటుగా ధర్మాన్ని కూడా నేర్పి గమ్యాన్ని చెప్తోందో అమ్మ నువ్వు కూడా అన్నపూర్ణవి లోకములకంతటికి తల్లివి జగజ్జనడివి కాబట్టి అన్నం ఒక్కటే పెట్టడం కాదమ్మా నా జీవితం మనకు చరమ ప్రయోజనములు కల్పించి ఇదే ఆఖరిసారి శరీరం పడడం అయ్యేటట్టుగా నన్ను అనుగ్రహించు అందుకే జ్ఞాన మార్గావలంభకులైనటువంటి శంకర భగవత్పాదులు మహోత్కృష్టమైనటువంటి రీతిలో ఆ స్థుతిని ప్రారంభం చేస్తున్నారు నిత్యానందకరి ఆయన ఒక మాటని పక్కన ఇంకొక మాట అంటే ఆ రెండింటికి సంబంధం లేని మాటలు ఆయన మాట్లాడరు అదంతా ఒక ప్రవాహం కింద ఉంటుంది ఒక ప్రవాహం ఒక ఆలోచన సరళి అది ఒక తరంగిడి అది వివిధ ఒడ్లు ఆయన పిలుస్తున్న ఒక్కొక్క మాట ఒక్కొక్క ఒడ్డు మీరు ఏ ఒడ్డులో ఏ రేవు దగ్గర దిగి స్నానం చేసినా అది గంగ అలాగే శంకరాచార్యుల వారు పిలుస్తున్నప్పుడు అమ్మని రకరకాల నామాలతో సంబోధిస్తున్నప్పుడు అవన్నీ కూడా ఒక సూత్రమనందు గుచ్చినటువంటి మణులలా ఒక వరుస క్రమంలో వెడుతుంటాయి అందుకే వరాభయ్య కరీ అమ్మ నువ్వు వరముద్ర పట్టావు అభయముద్ర పట్టావు అన్నారు ఏమిటి వరముద్ర అభయముద్ర అంటే లోకంలో వరముద్ర ఎడం చేత్తో ఉంటుంది అందున ప్రత్యేకించి అమ్మవారు ఎడం చేత్తో పడుతుంది వరముద్ర కిందకి చూపిస్తుంది ఎప్పుడు ఇలా ఉంటే వరముద్ర ఇలా ఉంటే అభయముద్ర అంటారు ఇలా ఉంటుంది అమ్మవారు రెండు చేతులు దాన్ని వరముద్ర అభయముద్ర అంటారు వరముద్ర పట్టింది అన్న మాటకి గుర్తు ఏమిటంటే నీకు కావలసిన కోరిక తీర్చడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అభయముద్ర పట్టింది అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నీ భయాన్ని పోగొట్టడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను దీన్ని చమత్కారంగా మాట్లాడారు సౌందర్య లహర్లో శరజ్యోత్సన శుద్ధాం శశియుత జటా జూట ముకుటాం వరత్రా సత్రాణ స్ఫటిక గుటిక పుస్తకరాం సకుర్ణత్వా నత్వా కథమివ సతాం సన్నిధతే మధు క్షీరద్రాక్షా మధురి మధురీణా హణితయ అన్నారు త్రాసత్రాణ త్రాస అంటే భయం త్రాణ అంటే తీర్చరం అభయ అంత అనర్థం ఇక్కడ వరాభయకరి రెండు చేతులతో రెండు ముద్రలు పట్టింది చూడండి లోకంలో ఒక్కొక్క భంగిమ ఒక్కొక్క ముద్ర పట్టడం ద్వారా ఒక్కొక్క సందేశాన్ని ఇస్తారు నేను ఇలా మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అలా చూసి అన్నాను అనుకోండి మాట్లాడకుండా కూర్చోండి అన్నానదేనా గుర్తు అదొక ముద్ర ఆ ముద్ర ద్వారా ఒక సందేశం ఉంటుంది అమ్మవారు కూడా వరాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా పెడుతుంది అభయాన్ని ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా పెడుతుంది ఏమిటి ఎందుకు ఏ వరానికి ఇలా పెట్ట అభయానికి ఇలా పెట్టకూడదా అభయముద్ర అంటే ఇది వరముద్ర అంటే ఇది ఏ ఎందుకు అలాగే పెట్టాలి అంటే శంకర భగవత్పాదులు వాడినటువంటి క్రమంలో వరాభయ్య కర్రీ అని కదా ప్రయోగం చేశారు అంటే ఎడం చేతి వేపు చేతితో మొదలు పెడుతున్నారు ఆయన ఏ ఎడం చేతి వేపు చేతితో ఎందుకు మొదలెట్టాలి కుడి చేతి వేపు ఉన్న ముద్ర కదా ప్రశస్తం కుడి చేతితో ఇవ్వండి అంటాం కుడి చేతి వేపు ఉన్న దాంతో కదా మొదలెట్టాలి మరి శంకరాచార్యులు వారు అలా మొదలెట్టకుండా ఇలా మొదలెట్టారు వరా అని వరముద్ర మొదలు పెట్టారు అభయముద్ర ముందు చెప్పలేదు ఎందుకని అంటే అమ్మవారి స్థానం ఎడమ వైపు శంకరుడికి ఎడువైపు ఉంటుంది ఆవిడ 
ఎడమ వైపు ఉంటుంది అసలు అమ్మవారు ఉన్నదే ఎడమ చేతి వైపు అమ్మ నువ్వు ఉన్న స్థానమే పరమశివుని యొక్క ఎడమ వైపు ఉన్నావు ఎడమ వైపు ఉన్న తల్లివి కాబట్టి నేను ఎడమ వైపు ముద్రతోనూ అక్కడతాను అది నీ యొక్క సహజస్థితిని ఆవిష్కరిస్తుంది రెండు ఎందుకు ఇలా పెట్టడం వర వరములు ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా కిందకి ఎందుకు పెడుతుంది ఆవిడే అంటే వరము అన్న మాట కథ ఏమిటి నాకేదో కోరిక ఉంది కోరిక అన్న మాట మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి గొంతెమ్మ కోరికలు కావు నాకు అమెరికా అధ్యక్షుడిని అయిపోవాలని ఉంది అటువంటివి కావు అవసరములు ఉంటాయి ఎవరిని అడుగుతారు భగవంతుణ్ణి అడుగుతారు అసలు మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే అవసరము కోరిక కాదు నాకు అన్నం తినాలి అన్నం తినకపోతే ఉండలేను అన్నం పెట్టండి అని అడగడం అసలు కోరిక కాదు అయ్యో మూడు రోజులు అయింది అన్నం దీన్ని పడిపోయాడు ఆయన అప్పుడు ఆయన అడగకపోయినా ఎవరో ఒకడు వచ్చి నీళ్లు కొట్టి లేపి మంచినీళ్లు పట్టి ఓ రొట్టె ముక్కెడతాడు అవసరం ఏది ఉన్నదో ఆ అవసరం మనకు భగవంతుణ్ణి కాకపోతే ఎవరిని అడుగుతారు ఆయనే చెప్పాడు పైగా నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారు ఆర్తో జిజ్ఞా సురర్థార్థి జ్ఞానీ చ భరతర్షభ ఈ నాలుగు రకాల వాళ్ళు నన్ను అడుగుతారు అన్నాడు ఏదో ఉంటుంది సంసారంలో సంసారమునందు ఉన్నవాడికి ఏదో ఒక అవసరం లేకుండా ఎలా ఉంటాడు ఏదో ఒక అవసరం తీరకపోవడం ఉండొచ్చు ఓ సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలని ఒక కోరిక అదేం తప్పు కాదే ఓ సొంత ఇల్లు ఉండాలని స్వగృహే అని సంకల్పం చెప్పుకుంటే తప్పు ఏమిటి అందులో ఓ కొడుకు పుట్టాలి అనుకున్నాడు ఏమిటి తప్పు పెళ్ళి అవ్వాలి అనుకున్నాడు ఏమిటి తప్పు ధార్మికంగా బ్రతకాలి అనుకున్నాడు ఏమిటి తప్పు నాకు తృప్తి కలగాలి అనుకున్నాడు ఏమిటి తప్పు నాకు మంచి గురువు దొరకాలనుకున్నాడు ఏమిటి తప్పు నాకు జ్ఞానము కలగాలని కోరుకున్నాడు ఏమిటి తప్పు ఇవన్నీ అవసరము కానీ ఆయనకి తీరట్లేదు ఆయన బాధపడుతున్నాడు ఇప్పుడు అవసరము తీరక దుఃఖపడుతున్న వాడికి అవసరము తీరడానికి మార్గం చెప్తాడు మీరు బాగా పట్టుకోవాలి విషయం ఎవరో వచ్చారు అయ్యా చాలా ఆకలిగా ఉంది అన్నం పెట్టండి అంటే నేను వెళ్ళి వంట చెయ్యక్కర్లేదు పాపం ఎవరో చాలా ఆకలితో ఉన్నట్టే ముగ్గురికి ఉండే అనుకో ఇవాళ్ళకి ముగ్గురం తిందాం మూడో వంతు వేసి ఆయనకి పెట్టి పోయిన తర్వాత తిందాం అన్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నా ఇల్లాలు ఏం చేస్తుంది ఆమె మా ఇద్దరి కొరకు వండినది ముగ్గురి కొరకు వండాను అనుకుని తీసుకెళ్ళి అన్నం పెడుతుంది నేనే వండి పెట్టక్కర్లేదు ఆ కోరిక తీరడానికి అవసరం తీరడానికి మార్గాన్ని చూపిస్తాను దాన్ని పిలిచి అన్నం పెట్టవే అంటాను లేదు వారిని కలుసుకోండి నేను చెప్తాను వారు తప్పకుండా మీ అవసరం తీరుస్తారు అంటాను లేదు మీరు ఈ పని చేయండి మీకు భగవద్ అనుగ్రహం కలిగి మీ అవసరం తీరుతుంది అని చెప్పవచ్చు వ్యాపారం కానంతసేపు అలా భక్తి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు అది వ్యాపారం కోసం చేయనంతసేపు దోషమేం కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు వర అవతల వారి యొక్క అవసరం తీరక బాధపడుతుండగా అవతల వారి యొక్క అవసరం తీరడానికి ఎటువైపు వెళ్ళాలో చూపించడం వారి కోరిక తీర్చడం వారి అవసరం తీర్చడం కదా సహజమా కదా చాలా దాహం ఇస్తోందండి అన్నాడు అది అక్కడే ఉంది నువ్వు కొబ్బరి నీళ్ళల్లా ఉంటాయి మా నూతిలో నీళ్ళు కావలసిన నీళ్ళు తాగండి కావాలంటే నూతి కట్టు మీదగా చెప్పు కూర్చోండి చల్లగా ఇప్పుడు నేను నీళ్ళు ఇచ్చినట్టే నేను ఆ నుయ్యి చూపించి తాగండి అంటే నేను నీళ్ళు ఇచ్చినట్టే ఆయన స్పృహ తప్పి పడిపోతుంటే నేను తోడిపోయాను ఆయన నీళ్లు కావాలని అడిగితే తీసుకోండి అని ఆ నుయ్యి చూపించచ్చుగా నేను అమ్మవారు ఏం చేస్తోంది ఇలా చూపిస్తోంది కోరికలు తీరడానికి ఏం చూపిస్తోంది ఇలా కిందకి ఏముంది ఆవిడ పాదములు ఉన్నాయి అబ్బాయి నా పాదములు పట్టుకోరా నీకు అన్నీ తీరుతాయి భక్తిగా ప్రవర్తించు భక్తితో ఉండు నేను ఉన్నది ఎందుకు రా అమ్మని ఎందుకు రా నాకు ఈ శక్తి అంతా మూకశంకర్లు మూక పంచశరి చేస్తూ అంటారు హిరంబే చుహే చ హర్ష భరితం వత్సల్యమంకూరయన్ మరద్రోహిణి పూరుషే సహభువం ప్రేమాం కూరం ఎంజయన్ అంటారు అసలు ఆవిడ ఆదిశక్తి ఆవిడ దగ్గర అపారమైన శక్తి ఉంది ఇంత శక్తి ఉంది సాధారణంగా ఇల్లాలు ఏం కోరుకుంటుంది అంత శక్తి ఉంటే మొట్టమొదటి తన పిల్లల్ని వృద్ధిలోకి తెచ్చుకోవడానికి పని పనికి రావాలనుకుంటుంది కానీ పెద్ద కొడుకు విఘ్నేశ్వరుడు మహాశక్తివంతుడు ఆయనే లోకాలని ఉద్ధరించి లోకాలకు ఉన్న విఘ్నాలు తీసేస్తున్నాడు లోకాల కోసం తన తొండాన్ని పెరిగి మహాభారతాన్ని రచించి ఇచ్చాడు వ్రాసిచ్చాడు 
ఇంకా అంత శక్తివంతుడైన కొడుక్కి తాను చేసే ఉపకారం ఏమి ఉంటుంది రెండో వాడు హేరంబే చ గుహే చ హర్ష భరితం వాత్సల్యమంకూరయన్ మహాజ్ఞాని ఆయనకి చేయడానికి ఏముంది భర్త గారు మారద్రోహిడి పూరుషే సహభువం ప్రేమాంకురం ఎంజయన్ మహానుభావుడు త్రిపురాత్వ సంహారం చేసినవాడు మన్మధుణ్ణి కలిసేసాడు యమధర్మనాథ్ గారి గుండెల మీద ఏంటండి 